Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. O Departamento de Medicina Veterinária da Unicentro, com o apoio de algumas instituições e da própria universidade, conseguiu reformar o espaço destinado a atender os cães em tratamento na clínica escola. Além de melhorar as condições para o aprendizado dos alunos, o novo espaço está mais adequado para cuidar dos animais. Confira na reportagem de Jéssica Reis. Agora, os cães que recebem tratamento na Clínica Escola de Medicina Veterinária da Unicentro poderão ficar em um novo espaço no período em que estiverem internados. A gente já tinha o um espaço desde o início da universidade, né, da formação da escola de veterinária aqui da Unicentro, mas era um espaço muito rudimentar, que não tinha muita qualidade de trabalho. Né, então a gente, os animais não poderiam ficar trancados aqui, né, o ambiente era aberto com o um ambiente externo, a gente não tinha uma porta para trancar, não tinha segurança no ambiente. E o que a gente ele precisava ser modificado para dar mais qualidade de vida para os alunos trabalharem aqui dentro e a gente ter mais segurança também para os animais. O canil foi reformado e agora com mais espaço e melhor distribuído, pode abrigar até 15 animais. A função dele é atender a disciplina de técnica cirúrgica aqui da, da faculdade de veterinária, né, do departamento de veterinária. Então essa disciplina, os animais, a gente recebe para essa disciplina os animais do canil da prefeitura municipal recebem um atendimento pré-operatório são cuidados todos os dias por esses alunos e passam por uma cirurgia de castração e depois eles estão, continuam em tratamento pós-operatório aqui e voltam para o canil municipal para serem adotados então aqui o canil é para principalmente atender essa disciplina de técnica cirúrgica mas também vai receber os animais internados da clínica escola os animais que têm proprietários e que ficam em tratamento a reforma só foi possível através de doações. A verba daqui para a gente conseguir essa reforma foi, na verdade, uma parceria. A gente recebeu doações de proprietários, doações da SPAG, da Sociedade Protetora dos Animais, e teve a parceria com a própria faculdade, né, que forneceu toda a mão de obra, toda a possibilidade de a gente conseguir reformar esse espaço. E antes de encerrarmos o Unicentro TV, lembramos que nos dias 28 e 29 de agosto acontece o segundo congresso de educação à distância. Mas quem tem interesse em apresentar trabalho deve realizar até o dia 31 de julho a sua inscrição. Não esqueça. O Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Nós retornaremos em breve com novas informações da nossa universidade. Um abraço a todos e até lá.